നമസ്കാരം ചൈനയിലെ ഹുബായ് പ്രൊവിൻസിൽ വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഇതിനകം തന്നെ പല ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു കഴിഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയിൽ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി ഇന്ത്യയും ഈ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ അവസരത്തിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും ഇതിനോടകം തന്നെ ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കയും ഭീതിയും പടർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വൈറ ആർ എൻ എ വൈറസാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇവയിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഇനം വൈറസുകൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാനും മനുഷ്യരിൽ അസുഖമുണ്ടാക്കാനും കഴിവുള്ളവയാണ് അടുത്ത കാലം വരെ സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കൊറോണ വൈറസുകൾ പടർത്തു പകർത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സാൾസ് വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ സാൾസ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോഴുമാണ് ഈ തരം കൊറോണ വൈറസുകൾ അതിമാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൽപ്പുള്ളവയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിൽ വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെയുള്ള ഒരു സമുദ്രോൽപ്പന്ന മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രോഗം പകരുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് രോഗാണു കണികകൾ അഥവാ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് രോഗി രോഗം ബാധിച്ചയാൾ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ആളുടെ കണികളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസുകളാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത് ഇത് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആളുകൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരിലേക്ക് ഇത് പ്രവേശിക്കുകയും രോഗബാധ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി രോഗിയുടെ ശരീരസ്രവങ്ങൾ ഈ ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ ധാരാളം വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശരീരസ്രവങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള രോഗിയുടെ പാത്രങ്ങൾ രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയെ ഇവയെല്ലാം അടുത്തിടപഴകുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിലൂടെയെല്ലാം അടുത്തിടപഴകുന്നവർക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമതായി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസാണ് മേഴ്സ് സാൾസ് തുടങ്ങിയ വൈറസുകൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്ന് പടർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നോ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് ഇത് പടർ പകർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നോ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ധാരണകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അണുവ്യാപനം കൂടുതലാണെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതലായി മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഹൃദയ സംബന്ധമായതോ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ സംബന്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വളരെ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലോ അവരിലാണ് മരണം കൂടുതലായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സാൾസ് മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന് മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മരണനിരക്ക് മാത്രമേ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ അതിതീവ്രമായ ശ്വാസ തടസ്സം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കൽപ്പുള്ളവയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളിലും സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി പോലെ പനി സാധാ ചെറിയ പനി ചുമ തലവേദന ശ്വാസമുട്ട് ഇതൊക്കെയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിലരിൽ ശ്വാസകോശ അറകളിൽ ദ്രാവകം നിറ നിറയുകയും കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും ചിലരിൽ അത് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് സെപ്സിസ് പോലെ വന്ന് ഒരു ഷോക്ക് ബി പി ഫോളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷോക്ക് അതുപോലെ മറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അണുബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും കൊറോണ ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനോ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല രോഗം സംശയിക്കാനും ചികിത്സ നൽകാനും ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാനും വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലോകാരോഗ്യ സ
കഴിഞ്ഞ അതിനു മുന്നെ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചൈനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ പരിചയി പരിചരിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ ഇവരിലൊക്കെയാണ് ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രോഗ രോഗത്തിനെതിരെ എന്തൊക്കെ കരുതൽ വേണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പല പല പുതിയ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് രോ രോഗാണുവിൻ്റെ സംക്രമണ രീതികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക അങ്ങനെ അതിനെ ചെറുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളാണ് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും മറ്റും ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറോ വെച്ചിട്ട് കൈകൾ കഴുകേണ്ടതാണ് കൈകൾ കഴുകി ശുചിയായി വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡെങ്കിലും കൈകൾ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികൾക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്കൂളിലൊക്കെ മറ്റു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനേകം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് ഇത് മൂക്കും വായും പൊത്തി പിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് മറച്ച് പിടിക്കാനോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് മറച്ച് പിടിക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് പകരുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അനാവശ്യ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പനിയുള്ളവരായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്രവങ്ങളും മറ്റും പിടിച്ചിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും പാത്രങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനിയിൽ മുക്കിയിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പനിയുള്ളവർ കഴിയുന്നതും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങ ഇറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ചൈന പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടതാണ് ചൈന പോലെയുള്ള അതുപോലെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരെ അറിയിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ നന്നായി പാകം ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലങ്ങൾ സിനിമാശാലകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം കഴിയുന്നതും ഈ അവസരത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണിത് ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് അറിവുകൾ തരാൻ അറിവുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പല തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനും അത് പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നോ ഉറപ്പില്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ ദയവായി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിപ്പ പോലെയുള്ള അതിമാരക രോഗങ്ങളെ അതിമാരക പകർച്ചവ്യാധികളെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായതാണ് അത് നമ്മെ സഹായിച്ച വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെയും നേരിടാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാം ഭീതിയും ആശങ്കയും ഒഴിവാക്കി ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക നന്ദി